Ang problema, nasisilayan natin ang life skills. Tila, napapansin natin ang katotohanan na maraming nag enroll sa education. Madaling mag-enroll dahil hindi naman kamahalan ng degree na yon. Madalas, hindi naman yan ang gusto ng estudyante. Unfortunately, mahirap hanapin ang mga truly passionate na mga guro sa panahon na ito. Cheap, madali, petics, hindi first choice. Walang kwenta. Nakakalungkot mang isipin pero madalas itong sinasabi sa sangkaguruan. Tila ba parang napakababa mong nila lang kung education ang pinili mo? Anong course mo? Education po. Ah, okay. Pero teka, bakit? Di ba matalino ka? Sayang naman. Bakit ka nag-teacher? Walang pera dyan. Ang hirap pakinggan. Ang hirap tanggapin. Ang hirap dalhin na parang alam na alam nila ang buong buhay mo. Parang alam na alam nila ang paghihirap mo. Akala siguro nila pag-teacher ka, magtuturo ka tapos uuwi ka na. Pero para mas maintindihan natin, himay-himayin nga natin ang mga kabanata ng buhay ng isang guro. Ang istorya nating lahat. Ang istorya ni ma'am, ni sir, ni teacher. Nang piliin mo ang kursong education, tama, mura lang. Lalo na ngayon na maraming paaralan na nagbibigay ng libre intuition. Pero, naisip ba nila na kapag education ng kurso mo, eh, laging may reporting? Kasi nga, ba diba, sabi nila, kailangan mahasa ang public speaking mo kaya idadaan ka sa maraming maraming reporting. Ibig sabihin, kailangan mo ng load, pang internet, Manila paper, cartolina, marker, neon paper, at kung ano-ano pa. Yung iba nga sa atin, nalalagyan pa ng flower ang report para creative daw. Pero teka, isang subject pa lang yan na nagastusan ka na. E paano kaya kung meron ka pang tatlong report? At teka, hindi pa tapos yan. Kasi kapag nag-education ka, napakaraming subjects. Madalas pinagpupuyatan pa nga natin ang report dahil napakabilis ng internet ng Pilipinas. Minsan nga, umaabot pa tayo sa point na nagsusulat pa rin tayo ng report kahit malapit na tayong tawagin ng professor. Pero... Alam mo ba na sa dami ng subjects ng education, karamihan doon, professional education. Mga subjects ng pangguro. At ano nga bang inaaral namin? Halimbawa, may principles of teaching kami. At hindi pa tapos dahil may part 1 and 2 yan. Akala mo pelikula. Madalas inaaral namin ng tamang pagtuturo ng bawat subjects. Paano ituro ang paboritong subject ng anak mo? Tinuturo din sa amin kung paano ituturo ng tama ang mga lesson sa pamamagitan ng pagsulat ng lesson plan. At biruin mong may tatlong klase pa pala ng lesson plan. May brief, may semi-detailed, at detailed lesson plan. At hindi pa tapos. Kasi ang daming lesson plan. Marami daw kasing paraan para maintindihan ng mga bata ang lesson dahil hindi naman pare-parehas ang kapasidad ng mga bata. Merong traditional, may 4 A's, may 5 A's, 7 A's, explicit, inductive, deductive, discovery-based, DLP at DLL para kaming author sa dami ng sinusulat naming lesson plan. At piruin mo, inaaral din namin kung paano buhay ang katawang lupa ng mga bata. Kailangan masigla para makinig sa amin. Aalamin namin ngayon ang mga iba't ibang uri ng mga kanta. Maliliit na gagamba o makit sasanga. M-A-T-H, M-A-T-H, Matematika, Matematika. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. At akalain mo, aaralin namin ang paggawa ng test, pag-aaralan namin ang pag-iisip ng mga bata, at tadaan din kami sa practice teaching. Magtuturo kami, Kasama ng mga guro para magkaroon daw kami ng ideya kung ano ba ang totoong nangyayari sa mga guro sa totoong buhay. Paplanuhin pa namin yan! Magpapatahi kami ng costume, magpapagawa kami ng instructional materials, magpapamerienda kami sa mga bata, kakabisaduhin namin ang lahat ng mga gusto namin sabihin sa lesson plan. Ngayon, masasami mo bang mura lang ang education? Wait! Hindi pa kami tapos! Kasi kapag nakagraduate kami, kailangan pa namin mag-board exam. Kasi nga sabi nga nila, walang patutunguhan ang inaral namin kung walang lisensya. 
magre-review pa kami, magbabayad kami, magpupuyat kami, at babalikan namin lang lahat ng inaral namin sa apat na taon. Akala ko, kapag nakapasa na, tapos na. Pero may ranking pa. Kailangan magparang ka para makapagtrabaho ka sa public school. Kaya para magkaroon ng malaking chance ang makapasok, kailangan mataas ang grade mo noong kolehiyo, mataas ang score mo sa board exam, may training ka ng mas mataas sa sampung araw, at kailangan mataas ang score mo sa pagtuturo at sa interview. Gagastos kami parot parito sa pag-asang balang araw, makakapagturo din ako sa silid-aralan na ako mismo ang dating mag-aaral. Pero hindi lahat pinapalad. May kulang sa work experience, merong may mababang marka sa kolehiyo at sa board exam, yung iba walang training, kaya ang kinagawa nila, naghahanap sila ng ibang paraan. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi sila mabubuti at magagaling ng mga guro. Pero kung pinalad ka at nakapasok ka na sa public school, congrats! Imagine mo sa buong buhay mo, parang tatlong beses kang nagpapiesta. Pag nakagraduate ka, pag nakapasa ka na, at naging public school teacher ka na, o ba bongga? Pero hindi pa tapos, dahil pag naging guru ka, instant magulang ka ng kulang-kulang dalawampung bata. Biruin mo, hindi ka dumaan sa labor sa ospital, pero may anak ka, ano to, milagro? At mamahalin namin ang lahat ng yan sa buong isang taon. Tuturuan namin... Aalagaan namin, pakakainin namin pag nagugutom, lilinisin ang kamay at tuturuan namin ang magagandang asal. Tuturuan pa namin magbasa yan at kapag hindi sila natuto, hindi ka makakatulog at mapapaisip ka kung saan ka nagkulang at anong gagawin mo para mabago at matuto sila. At pagkalipas ng isang taon, aalis sila ng silid-aralan ng may ngiti sa mga muka dahil naging mabuting bahagi ka ng buhay nila. At hindi pa rin kami tapos dahil kada tatlong taon, kailangan namin ng seminar para marinyo ang lisensya. Mamumuhunan kami. Ngayon, sabihin ninyo na mura lang ang pagiging guro. Na madali lang ang pagiging guro. Na hindi mahirap. Ang pagiging guro ay isang napaka-selfless na trabaho. Handa mong ibigay ang sarili mo para sa mga bata. Marami pang kabanata na hindi pa nila alam. Sana maintindihan nila na walang ibang profesyon kung walang mga guro. Matutong magpasalamat. Pahalagahan sila. Bigyan ng pagpupugay, ng respeto. Kasi isa sila sa mga bagong bayani natin ngayon. Pero teka, saan ka nga nag-enroll ulit? Parang wala ka naman sa listahan.